ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀರೆ ವಾರ್ತಾ ಭಾರತೀಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿ ಬಿಗ್ ಡಿಬೇಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇದರ ನಡುವೆನೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೇ ಒಂದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ನಡುವೆನೆ ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎನ್ನುವ ಮಾಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪಗಳು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಚ್ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಅವರು ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಉಳಿಯತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯವರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎರಡು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಡುವೆನೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತಂಕದ ವಿಚಾರವೇ ಈಗಾಗಲೇ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದಾಗ್ಯೂ ಆರೋಪಗಳು ಹಾಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ನೀಡುವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಆಡಿಯೋ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಚ್ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅದರೊಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಜನಾರೋಗ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಖಿಲ ವಸನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರು ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಬಾಬಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ ಈಗಾಗಲೇ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅಂತ ತಾವು ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೀರಾ ಏನ್ ನಡೀತು ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು ತಂದು ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫ್ರೀ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೂರು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅಂತ ಜನ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ನಾನು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಜೈನಗರದ ಶಾಲಿನಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ಆದ್ರೆ ತಾವೀಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಆಂಡಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದ್ಕೊಳಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆದ್ರೆ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನನ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕನ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದಿರಿ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಜು ಅದ್ರನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರಲ್ಲ ನನಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಗತಾಗಿಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಹೊರತಾಗಿ ಅದು ಅದೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಸಿಗ್ತಿದೆ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ನಡುವೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಮಾರ್ಚ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಟು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕರೆಸ್ತು ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹದಿನೆಂಟು ಜನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಗಾಯತ್ರಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಆಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದೆ ತಿರ್ಗಿ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾಲ ಖಾಸಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ದಾಸರಳ್ಳಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಸರ್ ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ದು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಇದೆ ಬಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾವ್ದು ಸಹ ಜನ ಮುಂದೆ ಬರಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದೀವಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನಲ್ಲಿ ಜನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಆಯ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹುನ್ನಾರದ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಸಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಡೈ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಮತ್ತೆ ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆಗ್ತದೆ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಒಂದು ಸಲ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗಿ ಅದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಈಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು
ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾರಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳ ಆಚೆಗೂ ಉಳಿಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇರಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಾಸಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಈಗ ಖಾಸಗಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳುವ ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಖಾಸಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಿ ಯು ನಂಬರ್ ಬತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಸಿ ಇ ಡಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಬಿ ಯು ನಂಬರ್ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಗೆ ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರಿ ತನಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಏನ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ ತನಗ್ ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಖಾಸಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಜನಾರೋಗ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಖಿಲ ಹಾಸನ್ ಅವರೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚಯದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದಂತ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ ಅಖಿಲ ಹಾಸನ್ ಅವರೇ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಲಿಬರಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಏನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ ತುಂಬಾ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂತು ಆ ಒಂದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಈ ವ್ಯಾ ಲಿಬರಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಭಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇನ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಉಳಿದಂತ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಂಚತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಇದ್ ಏನಿದು ಯಾಕ ಈ ತರದ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಎರಡನೇದು ಅಹ್ ಕೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಪಟ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆ
ಅನ್ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಗಡೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿರೋದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಖಿಲ ಅವ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ನಾವು ಕೆ ಕೆಲ ಆದ್ಯತೆಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಅಹ್ ಆದ್ಯತೆಯ ಗುಂಪುಗಳು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರನೇ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಕ್ರಿಮೆಟೋರಿಯಂ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಅಂಡ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತವರು ಸೊ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆದ್ಯತೆಯ ಗುಂಪು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಆಲ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗೆ ಓಪನ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಯಾರ್ದು ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಭಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಟ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟತ್ತೆ ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಜನಪರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಚರ್ಚೆಗೆ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಅಭಿನಂದನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಚ್ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಸಮಾಜದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಂಧೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅಂಡ್ ಎಂ ಪಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಚ್ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಖಿಲ ಹಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ವ ಕೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ವ ಕೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವ ಕೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಬೆಡ್ ಇಲ್ವ ಕೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಕೀಲರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಶನ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಕಿವಿ ಇಂಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಖಿಲಾರ ಹೋಗೋ ಸಹ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪಲಾಯನ ವಾದವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರು ಹಗರಣಗಳನ್ನ ಆಚೆ ತರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ವ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಟ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ತರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮಿತ್ರರು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಮಿತ್ರರು ದಯಮಾಡಿ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಇದೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಎ ಬಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇರ್ಬೋದು ವಾಸವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿನ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಂಧೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ವೆನ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಯೂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೌ ಇ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇವ್ರು ಕಲ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾನೆ ಇವ್ರು ದಂಧೆ ಮಾಡೋದು ನಿಂತಿದ್ದ ತಾನೆ ಇವರು ಇವ್ರು ದೂರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ರೆಮಿಸಿವಿಯರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಬಿಐ ಸಿಸಿಬಿ ನವರು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಂಟರ್ಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎಂ ಪಿ ಮೇಲೆ ಎಂ ಎಲ್ ಎಂ ಎಲ್ ಇವತ್ತು ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗೋದ್ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದೆ ಘಟನೆ ಆಗಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ವೈದ್ಯ ಅವ್ರು ನಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ದಟ್ಟು ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಅಖಿಲ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳುದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎ ಕೆಟಗರಿ ಬಿ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎ ಕೆಟಗರಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಿ ಕೆಟಗರಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಆದೇಶ ನಮ್ದಲ್ಲ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದೇಶ ಮೊದಲು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿ ಇವರು ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅದೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ದಂಧೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಎಂ ಪಿ ಮತ್ತು ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳು ಬಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗಾದ್ರೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಆಪ್ತನೆಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗೆ ಉದ್ಯಮಿಪತಿಗಳ ಜೊತೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯಮಪತಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಚಾರವನ್ನ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಹೇಳುದು ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಈ ಕಡೆ ತೊಟ್ಲು ತೂಗೋರು ನೀವೆ ಮಗು ಅಳಿಸೋರು ನೀವೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೀನು ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಖಿಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಹಣ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬಡವರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇಲ್ವ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಖಿಲ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನ ಯಾರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋ ಜನ ಅಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಡವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯ
ನಾವು ನಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಖರೀದಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದೇ ಸಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಕಂಪನಿ ಎರಡು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಈಗ ಸ್ಪುಟ್ಟಿಕ್ ಬಂದಿದೆ ಜಾನ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡಿರೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಒಂಬೈನೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐನೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಹಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿದಾರು ತಗೊಂಡು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಂಬಂಧ ವಿದೇಶಿ ಹೌದು ಸರ್ ರಷ್ಯಾ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತಿದ್ವಿ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದರು ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನೀವು ಜಾಹೀರಾತು ಅಂತಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲ ತಾನೇ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಖಾಸಗಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಖಿಲ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಗಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೀ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪೇಶೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತಲ್ಲ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಖಾಸಗಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪೇಶೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಕೋತಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನ ನಾವು ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ ಉದಾಹರಣೆ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಇವತ್ತಕ್ಕೂ ಇದೆ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಕ್ಕೂ ಇದೆ ಸಿಡುಪು ಬಗ್ಗೆ ಎಂ ಎಂ ಆರ್ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಲ್ಲಣ ಆಗೋತಿ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದು ಬಂದಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಮಹಾಮಾರಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಲ್ಲಣ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ನಾವೊಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏರಿಳಿತ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮೇಲೆ ರೆಮಿಡೇಸ್ ಇದ್ದಿದ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್
ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಶ್ವಥ್ ನಾಯ್ಡ್ ಅವರು ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಟ್ಟೋರು ಇಷ್ಟ ಜನ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪತ್ ಕೋಟಿಗೆ ಎಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೌಂಡೆಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋರ ಕಟ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲರ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ಮೆಡಿಷನ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇವ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಕೋಟಿ ಕಟ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ದಯಮಾಡಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಈ ಈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ರೆಡ್ಮಿಸಿವೇರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ರಮ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹಾಕಿ ಕಪ್ಪು ದಂಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೆಡ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲ್ ಆಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ದಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ದು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜನರ ತಲೆ ಹೊಡಿಯಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೈಮರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನಮ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಗ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳು ಹಾಕ್ತೀರ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ನಾವು ಇಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಜೊತೆ ಕರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೇಟು ನೀವೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾಕೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಎಂ ಪಿ ಅಂತಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಂ ಪಿ ಅಂತಲ್ಲ ನಿಮ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅಂತಲ್ಲ ಈಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಎಫ್ ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ದು ಇದೆ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಷನ್ ತಗತಾ ಇದ್ರು ಎಂಟ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಷನ್ ತಗತಾ ಇದ್ರು ನಾಲ್ಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಶಾಮೀಲ್ ಆಗಿದ್ರು ನಲ್ವತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೈ ಎನ್ಕ್ವರಿ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಸೋಫಾ ಲೆಟ್ ಎಂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದ ಕೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನೈತಿಕ ಶಕ್ತಿ ನೈತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಎ ಸಿ ಎಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜಾವಿದ್ ಅವರು ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾರೆ ನನ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನೀವು ಗುಜರಾತ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಕೇಸು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಕೇಸು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಗುಜರಾತ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಗುಜರಾತ್
ನಾನು ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಮೇಲೆ ಆರೋಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಹೆಸರು ನಾನೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ಗೆ ಆ ದುರುದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅನುಗ್ರಹ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ರಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಈಗ ಅವ್ರು ಫೋನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಫೇಕು ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ ತನಿಖೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನನ್ನ ಫೋನಿಂದ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫೋನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದ್ದನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರನೋ ಅದು ನಾನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೋಣ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಸತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇದು ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಥವಾ ನಾವೇನಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಅಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ್ರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಈ ವಿಷಯ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲಿ ಅದು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದು ಇಷ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಕರಣದಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದು ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅಖಿಲ ವಾಸನ್ ಅವರೇ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಟ್ಟಿಸಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ಮೊದಲೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಇದು ಮಂಜುಳಾ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅವರಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಹುಪಾಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬಡವರೆ ಹೆಚ್ಚಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಸರ್ಕಾರಿ ನಾವು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳಿಸಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಣವನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಅದನ್ನ ಬಲಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸ
ಇವತ್ತಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಹೌದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಸ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರು ಬಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿಗೂ ನಾವೇನು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಕೆಳಪಟ್ಟವರೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಒಳಗಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಅದು ಅಧ್ಯಯನಗಳೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಖಿಲ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ಏನು ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ ಸಂಸದರೇ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೀವೇ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರ ಪಾಡೇನು ಸರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದನ್ನ ನೀವು ಖಾಸಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಲಾಬಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೇಡ ನನ್ಗೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಕೊಡ್ಸಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ್ ಅವರೇ ಅಖಿಲ್ ಅವರೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನಾಡ್ತ ದುಡ್ಡಿದ್ದವರು ಈ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ದೆ ಇದ್ದವರು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾಯ್ದಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೀವು ನಾನು ನಾನು ಒಂದು ತುರಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತುರಿನ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಕ್ಕಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹಂಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಲ್ಲಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕೆಡ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಸಮಾಜದ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಾಬಿ ಹೌದು ಸರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಾಬಿ
ಒಂದು ನಾವು ಲಸಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಶೋಕ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ತೀರಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಒಂದನೇ ಅಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಿಹಾರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಲಸಿಕ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಆ ಮಾತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಒಂದು ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎರಡನೇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಎಷ್ಟು ವೈಫಲ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಒಂದು ಪಿ ಎಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಡ ಕರ್ಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಹೋದ ವರ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಕಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಇವರು ಎಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಲೋಗೋ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ಇವ್ರ ಲೋಗೋ ಹಾಕೊಂಡು ಎಮ್ ಎಲ್ ಗಳು ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಅರ್ಥ ಎರಡನೇ ಅರ್ಥ ನಾ ಬಂದಾಗ ಅಖಿಲ ಮೇಡಮ್ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇವರು ನಾವು ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೆನ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಕಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡು ಲಸಿಕೆ ದರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಆಥೋರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರು ಬಸವನಗುಡಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಜನರ ಕಣ್ಣನ್ನ ಮುಚ್ಚುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾಬೇಕು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ನೈತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವೇ ಕೊಡಿ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ದಲ್ಲೇ ಇದೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ತರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾವು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಸರ್ ಹಂಗೇನಾದ್ರೂ ಅದು ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಡಿಯೋ ಬಂದಿದೆ ಅದು ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಪಕ್ಷದ್ದು ಮೇಡಮ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ತೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವರು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಂಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅವರು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜನ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯವನ್ನ ಆಚೆ ತಂದಿದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಸಿ ಎಲ್ ಪಿ ನಾಯಕರು ಸಹ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾ
ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆನ ಹಿಡಿದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದು ವೈಫಲ್ಯ ಆದಾಗ ಹಾಸಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಕ್ ಒಬ್ರು ಸಚಿವರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ ಒಬ್ರು ಸಚಿವರು ಔಷಧೋಪಕರಣಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಸಚಿವರು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಸಚಿವರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಸಚಿವರು ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ವೈಫಲ್ಯನ ಎದ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಚಿವರುಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಒಬ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಒಬ್ರಿಗಾಗಲ್ಲ ಅವರವರಲ್ಲೇ ಕಿತ್ತಾಟ ಒಳಗಡೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾಪ ಅವರು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಲವಾರು ಡಿಬೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೋ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಯಾವತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಯಾರಿಗೆ ಎತ್ಲಿ ಕಾಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನನ್ಗೆ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಸಾಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ತಗೊಂಡಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಇಶ್ಯೂ ಸತ್ಯನ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ರೂ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ರಲ್ಲೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳ ಗಿರಿನಗರ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬಸವನಗುಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಿನ್ನೆನೆ ಒಂದ್ ಮೇಲ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ದೂರನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸಮಾಜ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಇದರ ಇಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಖಿಲ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಬೇರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಏನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನ ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆ ಎರಡನೇದು ಈಗ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಸಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹುಶಃ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇರಬಹುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರ ಸಜ್ಜಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆ ಚುಚ್ಚುಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಅಲ್ಲಿನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಎಡಿದಿರ್ತೀರಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಜಾರಿ ನಡುವೆ ನೀವು ಈ ತರದ ನಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋದಿದೆಯಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವ್ರನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಿಗೆ ಸಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಸರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀನಿ ತಮ್ಮಿಂದ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಏನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿ
ऑक्सीजन सप्लाई आ रहा है ना अगर वो जैसा तो गमना हर इसले आधो वाले जानकारी इल बन अभी भी हम पिनल गेम डिमेंड <laughs> भारतीय जनता पक्ष समुदाय समुदाय टारोज आगे समुदाय तनिखे आगे एफ आर आगे चर्चे भाग मूल्य समय वार्ता भारती जो हंसको तम अभिप्राय मंडी धन्यवाद नमस्कार आत्मीय वार्ता भारतीय इन अनेक विशेष कार्यक्रम नोड़े यूट्यूब चाहे सब्सक्रैब बटन ओति कार्यक्रम बैठे तम अनिके अभिप्राय मुक्त हंसको नमस्कार